Dear students, welcome back to my channel. Homer class in day, video like a kutagarkum swagadam. In the number nine, Namalda max in the class in Dirno, Pinna Sangagal, other fractions and another partition dirikinother. But Pinna Sangiola chilla protega the local Kanya class will look a parija put it in Dirno. Alle, P class in the number of other Pradana put a course of carrying on a parayana to po another. Pellavrum, a class of Muduan at Ganaga, and the Lingal Kubagar Pudum, Stipadan and Gilling a coat to Garka, share it would canum, marker it. Upon Namaka statia. Badin the Neparanyada. Or if in a sangue, Matur Sangue Gondo Gunicumbol, either Kredil and Amkadende Uttaram, Kandabudica, Ale. If you would an Anglonoki, Nali Lone, Gunicanam Anj, Ananamke and other, Ale. A lingle, one by four into five. Either Ori Ridi Chea and the Varnitan Angle, Nali Lone, Anjugundu Gunicuga and the Varnala in the Arthamandana, Nali Lone, Anju Pravisha made the Kutuga, Ale. Angan in the Mukuparamela, Panga Carile, Mune, Gunikanam, Dandan, the Varna, the Deb, Adine, Kutuga, and the Lady the Langane Paria, Mune, and the Bravisham Kutuga, Ale, a little Mune, Gunikanam, Anjin, the Varna, and Arthur and Dana, Mune, Anju Bravisham, Edi Kutuga, Adabola the name, Nali Lundine, Anjuan to Gunikan, the Varna, Nali Lund, Anju Bravisham, Edi Kutuga, and another day the Rikinada. Binna Sangala Kutta and Vendi to the Melenda Chia. A che them on nano in the nocana. Okay, even a che the metre ver another nile and ver another lay, a last and giggle nile and ver another. Upon English che them nile and theridanum, in the te amsha tamil cutanum. If a anjon the glanabra cut under the ale, panjon the gling in erdaga by nile and erdaga ale. Upon anje hurricanum nile, a lingle anje pagam nile and the num kitum ale. Upon either anna, ibudta, pinna sanga. Upon e pinna sanga namaka, ini, where are the lake mata? Ipa e kitirikin the anamada uttaram, either five by four a lingle, anje by nile and nola the anamada uttaram. E uttar the namaka maturi the leda. Adan added to that can't chirikin the young and yanning and eld the narioninga, Angeletra nile and analogica, Angeletra nile and or in the land or other. Our own nanning ladium ed than other. Pinad in the system orcanum. Angele or in the carinal system at Rabaki under on the lay. Our own amshamitum. Namal hirches angay, chay the mitum edaga. Okay, upon on the on the by nile and edda. By either anything there, put the English landing one by four into five. A lay. So, we will 5 times 1 by 4. What is the addition? The denominator is 4. The denominator is 4. The denominator is 4. The numerator is 1 cell. Now, 5 by 4 is 5 by 4. 5 by 4 is 5 5 by 4 is 5 by 4. 5 by 4 is 5 by 4. 5 4 is 5 by 5 by 4 is 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 5 by 4 4 this is the same thing. This is the same thing. 1 by 4 into 5. This is the same thing. 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 Under the deal and Amkasea, Manslailo. Okay. Anganangile, Adatha Jodi Midana, Idivaton in de Moonil Randa Pagam, a legil, two by three of twenty one. E. Idivati on in de Moonil Randa Pagam Nakaparnale, Adinde Artham, Idibatonine, Moonil Randa Gondo Gunicuga, and an a legil, multiply twenty one with the two by three. Okay. Idibatone Gunicanum, Randa by Moon, Anganarikin Chia. Amalip of Totumba Parnu, Elopatil Chian and the Damadi. Ah, Idibatonine, Randu Gondo Gunicuga, Hurricanum, Moon, Ale. But Idibatone Gunicanum Randan the Varanada, Nalpati Randana, Nalpati Randa by Moon. Nalpatrand in a moon wound Harichale, Ningalke, Shistam on them Kitilla, Karnam, Nalpatrande, Hurricana moon and the Varanda, Padina Lana, but a Shistam on the Verilla, Panamala in Dutram, Padina Lana, Idiamadi. A lingle twenty one into two by three in the Varanyal, twenty one into two is equal to forty two, forty two by three, forty two by three is fourteen. Okay, at the Chodium, Angel Randinde, Padinet to Pagam, a lingle eighteen times two by five. 
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചിൽ രണ്ടിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പതിനെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ രണ്ടെന്ന അംശത്തെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുക മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ അഞ്ച് ഈ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ അഞ്ചിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം അതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ മുപ്പത്താറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കണം ശിഷ്ടം എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഈ മുപ്പത്താറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം മുപ്പത്താറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്താറിൽ എത്ര അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഏഴഞ്ചാണ് അല്ലേ ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബാക്കി ശിഷ്ടം വരുന്നത് ഒന്ന് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതും ആദ്യം ഉത്തരം എഴുതുക ഉത്തരം എന്താ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഏഴ് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം ഏഴ് എഴുതുക പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് ശിഷ്ടമാണ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യയെ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതുന്നതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്നറിയാനും ഒരു മാർഗമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ ഏഴില്ലേ ഏഴിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ആദ്യം ഏഴ് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ അഞ്ച് കിട്ടിയത് കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഏഴ് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ മുകളിലുള്ള സംഖ്യ കൂട്ടുക അപ്പം അംശം കിട്ടും ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ അതല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക സെവൻ ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് റിമൈൻഡർ വണ്ണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉത്തരമാക്കി എഴുതും ആദ്യം സെവൻ എഴുതണം പിന്നെ റിമൈൻഡർ എഴുതണം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സെവൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടൈംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും ആ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കുക ഒന്ന് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യണം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ബാക്കി ശിഷ്ടം രണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം ഉത്തരം എഴുതണം ഉത്തരം എത്രയാണ് രണ്ട് ഇനി ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടാണ് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഉത്തരം രണ്ട് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അല്ലേ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സോ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ടു കിട്ടും റിമൈൻഡർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇനി ഇതിനെ തിരിച്ചെഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചിൽ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം അല്ലേ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തിരിച്ച് ഗുണിക്കാം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കണം അഞ്ച് കണ്ടോ അപ്പോഴും എന്താ ഉത്തരം കിട്ടിയത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും പന്ത്രണ്ടിനെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും ഉത്തരം തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അല്ലേ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ചാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് അല്ലേ പത്തിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉ
പതിനഞ്ചിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്ന് നോക്കാം പതിനഞ്ചിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം മൂന്നാണ് കിട്ടുക മൂന്നേ ഗുണിക്കണം നാല് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഇനി എഴുതാലോ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതും ആ ആദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം ഉത്തരം മൂന്നാണ് പിന്നെ ശിഷ്ടം ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ നോക്കും മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പതിനൊന്നിന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹരിക്കണം അഞ്ച് അല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്നിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആറ് പ്രാവശ്യമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അഞ്ച് വരുന്നത് ആറ് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഉത്തരം ആറ് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഛേദം അഞ്ച് തന്നെ അപ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ശരിയാണോ നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അല്ലേ ഇലവൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇലവൺ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി റിമൈൻഡർ ത്രീ അല്ലേ സോ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ഗുണിക്കണം നാല് അഞ്ച് ബൈ ഏഴിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത് ഇരുപത് ഹരിക്കണം ഏഴ് ഇരുപത് ബൈ ഏഴ് അല്ലേ ഇരുപതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക ഇരുപതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഏഴ് വരുന്നത് രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപതിൽ നിന്നും പതിനാല് കുറച്ചാൽ ആറ് അപ്പം ഇവിടെ ഉത്തരം എത്രയാണ് രണ്ട് അല്ലേ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് ആറ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് കൂടെ എഴുതണം അപ്പം രണ്ട് ആറ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടു ആണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ സോ ടു സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ശരിയാണോ നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറിനെയും മറ്റൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സംഖ്യയും അംശവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഛേദം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടി ഹരിച്ചിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക അതിനുശേഷം ശിഷ്ടം എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഛേദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വർക്ക്ഷീറ്റോ ഹോംവർക്ക്സോ വല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോംവർക്കുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഹോംവർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്